praktikum kardiovaskular anatomi kardiovaskular yang pertama pada topik yang pertama ini kita mau belajar mengenai mediastinum kemudian pembuluh darah besar yang ada pada ronda torak yang berhubungan dengan jantung kemudian kita juga mempelajari permukaan luar dari jantung untuk yang pertama kita belajar mengenai mediastinum mediastinum seperti sudah saya pernah kuliahkan itu adalah ronda yang terletak antara paru kanan dengan kiri di ronda dada jadi saya perkenalkan dulu yang disebut torax adalah bagian ini bagian atasnya dibatasi oleh klavikula kiri dengan kanan dan kiri kemudian bagian bawahnya dibatasi oleh pembatas yang memisahkan antara rongga torak atau rongga dada dengan rongga abdomen yaitu uh, tapi bawahnya ini dibatasi oleh namanya diafragma jadi pada rongga torak ini kita akan menemui ruang yang disebut dengan mediastinum nah mediastinum sendiri secara anatomi dibagi dua bagian besar yaitu mediastinum superior dan mediastinum inferior nah untuk mediastinum superior sendiri itu batasnya adalah e, kalau bisa dilihat di sini ini saya tutup ini rongga dinding dada ketika kita buka lapisannya termasuk ini dipisahkan e, postarnya atau ijanya akan tampak organ visera seperti ini yang disebut tadi rongga medestino adalah rongga yang dibentuk atau ruang yang dibentuk antara paru kanan dengan paru kiri yang pembagiannya secara anatomi ada dua bagian besar ada medestino superior dan inferior nah untuk yang superior kita bisa lihat di sini mungkin ya medestino superior itu adalah rongga pada dada yang batasnya dipisahkan oleh adanya angulus sternum pada bagian depan kalau kita buat garis perpotongan angulus sternum bagian depan dengan torakalis 4 dan 5 di bagian belakang kalau kita buat garis seperti ini nah bagian yang ke atas ini kita sebut dengan medestinum superior sedangkan bagian yang bawah sampai ke diafragma itu kita sebutnya mediastinum inferior nah untuk berikutnya mediastinum inferior ini dibagi lagi menjadi tiga ruangan itu bisa diingat saja pembatasnya adalah perikardium perikardium e, mungkin masih diingat itu adalah selaput yang membungkus kardium atau kor atau jantung jadi kalau kita lihat bayangkan seperti ini ini paru kanan dengan paru kiri rongga di antaranya ini adalah mediastinum tadi kita sudah bagi superior yang ke atas ini yang ke bawah ini adalah inferior inferior dibagi lagi menjadi anterior yaitu ruang antara perikardium dengan paru pada bagian anteriornya kira-kira kalau saya masukkan tangan saya inilah mediastinum anterior kemudian bagian yang kedua adalah mediastinum media mediastinum media itu adalah yang diselimuti oleh perikardium artinya jantung sendiri yang di dalam itu terletak pada mediastinum media kemudian yang ketiga itu adalah mediastinum posterior kalau kita cabut jantungnya nah bagian yang belakang ini ruangan ini kita disebut dengan mediastinum posterior cut dulu ya cut dulu oke okay. Berikutnya kita mempelajari mengenai pembuluh darah besar yang terdapat di dalam tubuh atau yang khususnya ini sekitaran jantung. Oke, yang pertama yang kita pelajari dulu adalah bagian arterinya. Nah, yang bagian yang pertama itu aorta, ini ya, yang terlihat gambar lambang L. Kalau kita lihat pada gambar ini, oh jangan sekali. Oke, yang ini aja. Nah, kalau pada gambar jantung yang besar ini, ini adalah aorta pembuluh darah terbesar yang keluar dari ventrikulus sinister. Ya, ventrikulus sinister keluar aorta. Kalau dari gambar ini, inilah aorta. Aorta itu bercabang menjadi tiga pembuluh darah besar. Yang ke kanan satu pembuluh darah besar, yang ke kiri dua. Untuk yang kanan ini kita sebutnya truncus brachiocephalica. 
yang saya tunjuk atau nama lainnya adalah arteri anonima kadang disebut truncus brachiocephalica ada yang menyebutnya arteri brachiocephalica ada juga yang menyebutnya arteri anonima nah ini kemudian memperja- mempercabangkan arteri subclavia dextra dan arteri karotis komunis ini yang ke atas nah berikutnya arteri karotis komunis ini bercabang lagi menjadi dua yaitu pada bagian anterior dia arteri komunis eksterna ini akan memperdarahi daerah leher dan kepala bagian luar sedangkan bagian yang posterior ini arteri karotis interna inilah cabang pembuluh darah yang akan menuju otak oke untuk yang ke kiri aorta langsung bercabang menjadi arteri karotis komunis yang menuju ke leher dan kepala dan arteri subclavia sinistra untuk yang arteri komunis sinistra ini juga sama dia mempercabangkan dua arteri karotis eksterna yang ke arah anterior memperdarahi leher dan daerah kepala bagian luar dan arteri karotis interna yang masuk ke dalam otak atau serbi oke pembuluh darah yang lain arteri yang lain yang keluar dari jantung yaitu uh, truncus pulmonalis. Nah, truncus pulmonalis ini dia keluar dari ventriculus dexter. Nah, ini bisa dilihat ini adalah truncus pulmonalis yang kemudian dia akan bercabang menjadi dua yaitu arteri pulmonalis dextra yang ke paru kanan dan arteri pulmonalis sinistra menuju ke paru sebelah kiri. Oke, okay. untuk sistem vena sendiri, pembuluh darah, pembuluh darah vena besar yang terdapat di sekitar rongga torak dan leher itu ada yang pertama adalah vena kava superior. Ini vena kava superior yang membawa aliran darah balik dari seluruh e, bagian atas tubuh yaitu dari kepala, leher kemudian ekstremitas superior ini adalah arteri, eh, sorry, vena cava superior sedangkan yang kedua adalah vena cava inferior nah yang ini masuk ke atrium sinistrum eh atrium dextrum maaf jadi ini bisa dilihat ini adalah vena cava superior ini vena cava inferior tadi vena cava superior itu membawa aliran darah dari bagian atas tubuh yaitu kepala, leher, dan ekstremitas superior sedangkan vena cava inferior ini membawa aliran darah dari bagian bawah tubuh nah ini sama-sama bermuara ke atrium dextrum oke nah, kita bisa pelajari lagi di sini terlihat vena-vena yang lain yaitu vena cava superior ini mendapat aliran balik darah dari vena brachiocephalica yang ini yang pendek ini ini vena brachiocephalica dextra ini vena brachiocephalica sinistra nah masing-masing vena brachiocephalica ini menerima darah dari vena jugularis ini yang dextra ini yang sinistra dan vena subclavia ini dextra ini sinistra Okay. Jadi kalau dilihat vena jugularis bersatu dengan vena subclavia masuk ke vena brachiocephalica baru ke vena cava superior. Kira-kira seperti itu aliran darah baliknya. Nah untuk aliran balik dari paru ini yang terlihat warna merah ya. Kenapa perbedaan warnanya? Arteri biasanya dilambangkan dengan warna merah, tetapi untuk paru atau pulmo dia kebalikannya. Itu menunjukkan bahwa aliran arteri dari paru, arteri, aliran arteri yang menuju ke paru itu mengandung darah yang kaya CO2 atau miskin oksigen. Baru selanjutnya dia akan dioksigenasi di paru, aliran baliknya, venanya lah yang membawa darah yang kaya oksigen untuk kembali ke jantung dan dialirkan ke seluruh tubuh. Jadi yang merah pada paru ini dia adalah vena pulmonalis. Sedangkan yang biru ini adalah arteri pulmonalis. 
seperti yang sudah dijelaskan tadi cabang dari trunkus pulmonalis. Nah, yang vena pulmonalis ini ini vena pulmonalis sinistra yang kita lihat ya. Dia akan kembali ke jantung. Ini yang ini. Ini yang merah-merah ini adalah vena pulmonalis dextra. Dia juga akan kembali ke jantung yaitu sama-sama ke bagian atrium dex atrium sinistrum. Ya, atrium kiri, atrium sinistrum. Oke. Okay. Oke, okay, untuk berikutnya kita akan belajar mengenai permukaan luar jantung. Apa sih yang terlihat struktur anatomi apa saja yang terlihat di permukaan jantung? Untuk yang pertama, kita bisa melihat adanya aurikula. Aurikula dextra dan aurikula sinistra. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya bahwa aurikula ini adalah penanda letak atrium. Aurikula dextra itu penanda letak atrium dextrum, sedangkan aurikula sinistra itu penanda letak atrium sinistrum. Nah, itu artinya kalau kita buka aurikulanya yang terlihat di dalam itu adalah ruang atriumnya. Jadi ini, ini yang contoh kecilnya. Kalau saya buka aurikulanya ini, nah ruang di dalamnya ini adalah atrium. Ini atrium dextrum karena aurikula dextra. Ini aurikula sinistra, ruang di dalamnya itu atrium sinistra. Oke. Bagian-bagian yang lain lagi yang terlihat pada barbukaan luar jantung yang perlu dipelajari adalah uh, uh, letak permukaan jantung atau fasiesnya. Jadi itu tergantung dia menghadap ke mana secara anatomi. Jadi fasies jantung itu diantaranya, nah kalau kita lihat di sini, topografinya, yang bagian ini, bagian anterior ini adalah fasies sternokostalis. Kenapa? Karena pada kenyataannya dia memang akan menghadap ke arah sternum dan kosta. Makanya ini disebutnya fasies sternokostalis. Kemudian berikutnya ini yang bagian lateral kanan dan kiri itu adalah fasies pulmonalis. Kenapa? Karena memang dia menghadap ke pulmo kanan dan kiri. Nah, makanya kita sebutnya fasies pulmonalis dextra yang sebelah ini. Nah, fasies pulmonalis dextranya ini, ini yang sinistra. Kemudian fasies yang berikutnya adalah yang bagian inferior. Ini adalah fasies diafragmatika. Kenapa? Karena memang dia berhadapan dengan diafragma. Ini diafragma tadi lengkung diafragma yang memisahkan antara rongga toraks dan abdomen pada tubuh manusia. Oke, untuk yang berikutnya yang kita lihat adalah pada permukaan jantung itu terdapat adanya sulkus atau cekungan. Nah, sulkus yang bisa kita lihat yang pertama adalah adanya ini cekungan ya. Tempat lewatnya pembuluh darah ini ada cekungan di bawahnya itu sulkus interventricularis. Jadi sulkus interventricularis ini ada yang sama ya ini interventricularis ini yang anterior karena dia memang bagian depan kemudian yang ini sulcus interventricularis posterior kemudian ada juga sulcus atrioventricularis nah jadi ini pembuluh darah ini juga lewat di bawah di atas cekungan namanya sulcus atrioventricularis ini juga sama Pembuluh darah ini akan terletak pada cekungan sampai ke belakang ini. Ini namanya sulcus atrioventricularis. Cekungannya yang disebut atrio sulcus atrioventricularis. Jadi pada sulcus ini akan lewat banyak pembuluh darah yang berdarah ini. Jantung. Ini bisa kita lihat e, untuk yang pertama dulu ada arteri koronaria. Kita bisa lihat ya sebentar. Nah ini hmm, okay. Koronaria Arteri koronaria ini adalah cabang langsung dari aorta Yang tadi disebutkan ini saya ulang lagi Ini aorta ya kan Yang keluar dari ventrikulus sinister Nah salah satu cabangnya adalah Selain cabang yang besar tadi Dia mempercabangkan arteri koronaria Ini bisa kita lihat arteri koronia, koronaria Kalau mau lebih jelas Ini Ini Nah, ini 
adalah aorta yang sudah dipotong secara melintang kita bisa lihat bahwa arteri aorta ini juga mempercabangkan arteri koronaria ada arteri koronaria dextra dan arteri koronaria sinistra oke okay. arteri koronaria ini juga banyak sekali persabangannya ramus-ramusnya banyak yang bisa kita lihat di sini diantaranya adalah yang pertama ada ramus sinoatrial yang kara eh, s anot kemudian ini ada ramus marginalis dextra yang terletak pada tepi ventricle dextra kemudian ke arah belakang dia akan memperjabangkan ini ya masih sama ini adalah arteri eh, coronaria dextra dia di sini ada percabangannya eh, marginalis dextra kemudian ke arah posterior dia mempercabangkan arteri interventricularis posterior Nah, sedangkan yang arteri koronaria sinistra, dia salah satunya mempercabangkan ini ramus interventricularis anterior, kemudian ini ramus circumflex yang di tepi, melengkung di tepi, ini namanya ramus circumflex. Kalau di, di tangkom yang kecil ini, ini arteri interventricularis anterior, kemudian ini yang ramus circumflex. Oke, okay. ya, untuk vena yang memperdarah yang memperdarahi jantung sendiri itu adalah sinus coronarius. Nah, yang kita lihat ini adalah pembuluh vena yang besar, pembuluh darah vena yang besar yang terletak di uh, sulcus atrioventricularis. Ini paling jelas terlihat di belakang ini, ini adalah sinus coronarius. Jadi kalau di, di pantok yang besar ini, nah ini bisa kita lihat nih, yang besar ini, nah ini sulkusnya sepanjang ini kan tadi sulkus atrioventricularis melingkar. Nah kalau terlihat ada pembuluh darah yang besar, vena di situ itu adalah sinus coronarius. Kemudian selain itu jantung sendiri memiliki sistem anastomosis e, pembuluh darah. Nah, contohnya yang bisa dilihat, anastomosis itu adalah penyatuan pembuluh darah seperti ini nih. Kita lihat tadi ini adalah ramus marginalis dextra, cabang dari arteri koronaria dextra. Nah, dia akan e, beranastomosis dengan arteri interventricularis anterior. Jadi menyatu. Ini peranannya apa? Ini untuk kompensasi tubuh ya. Apabila terjadi iskemik pada satu daerah, satu area di dinding jantung ini dia akan e, berusaha untuk tetap mensuplai oksigen ke daerah sana dengan adanya anastomosis ini, ibaratnya misalnya, nah yang ini yang ini kekurangan oksigen, karena aliran marginalisnya terhambat maka tubuh akan mengkompensasi untuk cepat, tetap mensuplai oksigen ke sana, mencegah kematian otot jantung dengan mensuplai oksigen dari anastomosis ini sehingga jantungnya dapat diselamatkan. Oke, terima kasih. Oke. Baik, demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan untuk praktikum pertama kali ini. Apabila ada pertanyaan, boleh disampaikan. Nanti kita akan menjelaskan lebih perinci lagi. Terima kasih, selamat belajar.